ఈరోజు క్యాబినెట్లో మేము చర్చ చేసిన ఆ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా మీరు ఎన్నో సంస్థలు కాపాడిన మనం ప్రభుత్వం ఎంతోమందికి అన్నం పెట్టాం వీళ్ళని బదాల పడేది మనం చేసేది ఉంటుంది ఛాన్స్ ఇచ్చి చూద్దాం మనం బతికి బతారు సత్తా తెస్తారు మనకు సంబంధం కాదు మనం అయితే మనం ఇయ్యాలి ఛాన్స్ మనం మనవత్వం దుక్తం పోదామని చెప్పి చెప్పిండ్రు దాంతో మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన ఆర్టీసీ పక్షాన నేను కార్మికులకు చెప్తా ఉన్నా ఇప్పటికైనా మీరు రియలైజ్ కాండి మీరు ఇంకా బదాల పడి కథం అయిపోతాం అనే అవసరం లేదు ఆర్టీసీకి ఆదేశాలు ఇస్తాం ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత మీ ద్వారా ముందు మెసేజ్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకి చెప్పలేదు ఆర్డర్స్ కూడా ఇవ్వలేదు క్యాబినెట్ అంటే ముందు మీకే చెప్తున్నాను నేను నేను కూడా మీతోనే షేర్ చేసుకుంటా ఉన్నా అందరికీ అందరూ రేపు పొద్దుగాల హ్యాపీగా జాయిన్ కాండి మీ డ్యూటీలు చేర్చుకోమని చెప్పి ఇప్పుడే ఐదు నిమిషాల్లో లిఖితపూర్వకమైనటువంటి ఉత్తర్వులు ఆర్టీసీకి ఇస్తాం మీ సంస్థ బతకాలి మీరు బతకాలని మేము కోరుతున్నాం మా బిడ్డలో మొన్న చెప్పిన మేము డూప్లికేట్ మోడల్ చెప్పాం మాకు అలవాటు లేదు పెద్దలు మీకే చెప్పుడు డూప్లికేట్ మొత్తం చెప్పాం ఈరోజు హైకోర్టు చీజా గారు అడితే మేము డబ్బులు ఈ ఒక నలభై కోట్లు మేము ఇయ్యలే ఆ రోజు నిజం కూడా పరిస్థితి మంచిగా లేదు ఆర్థిక మాంద్యం ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ఈ రెండు నెలల మీడియాలో సంస్థ ఆగం చేసుకొని మీ జీతాలు రాక మీకు ఇప్పుడు జీతాలు లేక మిగిలి గారు పైసలు లేక సంస్థ ఎంత ఉందా బ్యాలెన్స్ అని ఎంది నడితే తొమ్మిది కోట్లు పది కోట్లు ఉన్నదని చెప్పి పదమూడా పదమూడు కోట్లు ఉందని చెప్పి దాని ఉన్నదే పదమూడు కోట్లు ఏం చేయాలి ఆయన ఇది అందరికి అందరూ పోయి జాయిన్ కానీ సంతోషంగా మీ ఉద్యోగాలు కాపాడుకోండి మంచిగా బతుకుండ్రి మిమ్మల్ని చెడిపోమని మేము చెప్తలేము గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రత్యేకంగా రేపు తెల్లాల వరకు ఒక వంద కోట్ల రూపాయలు కూడా ఇస్తాం మళ్ళీ సంస్థ ఇంత మంచో చెడ్డను మీరు ముందర పట్టడానికి సంసారం నడుపుకోవడానికి మీరు ముందుకు ముందర పోవడానికి ఇస్తాం అంతవరకే ఊకం మేము బాధ్యత గల సంస్థ బాధ్యత గల ప్రభుత్వం చెప్తా ఉన్నాం మీకు ప్రజలకు నేను అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా తెలంగాణ ప్రజలకు దయచేసి మేము ఆర్టీ ఛార్జీలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒకే ఒక్కసారి పెంచిన గత నాలుగైదు ఏళ్ళ నుంచి ఒక రూపాయి కూడా ఛార్జ్ మేము పెంచలే కానీ సంస్థ మనది ఆ కార్మికులు మన బిడ్డలు వాళ్ళు కూడా బతకాలే వాళ్ళు మనలో భాగమే కొంత ఛార్జీల భారం కూడా పెంచుతాం తప్పకుండా కిలోమీటర్కు ఒక ట్వంటీ పైసా పెంచినట్టయితే ఏడు వందల యాభై రెండు కోట్ల అదనపు ఆదాయం వస్తుంది డిఎస్ఆర్టీసీకి సంవత్సరానికి అదనపు ఆదాయం వస్తుంది కొంత నష్టాన్ని పూడుస్తుంది ఈ సాయం కూడా మేము చేస్తున్నాం ఇప్పుడే ఆదేశం ఇస్తాం లిఖితపూర్వకంగా ఆర్టీసీ ఎండీకి ఆదేశం ఇస్తాం మీరు ఛార్జీలు పెంచుకోవచ్చు మీరు ఛార్జీలు వచ్చే మండే నుంచి వసూలు చేసుకోవచ్చు ప్రజలు కూడా మానసికంగా సిద్ధపడాలి కాబట్టి వచ్చే సోమవారం నుంచి ఛార్జీలు పెంచుకునే అధికారం కూడా ఆర్టీసీ ఎండీకి ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేస్తాం తద్వారా ఈ ఆదాయాన్ని సమకూరుతుంది తక్షణ సాయం కింద వంద కోట్లు ఇస్తాం ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఏడు వందల యాభై కోట్లు అదనపు ఆదాయాన్ని సమకూర్చే మార్గం మేము చెప్తా ఉన్నాం దీన్ని మళ్ళా మీరు అలసుగా తీసుకుంటే మళ్ళా మీరే మునుగుతారని నేను చెప్తున్నాను బాధ్యత గల ముఖ్యమంత్రిగా తెలంగాణ బిడ్డగా మిమ్మల్ని మా బిడ్డలుగా భావించి మిమ్మల్ని రోడ్డున పడేది అని చెప్తా ఉన్నాం జాయిన్ కాండి మీకు ఎటువంటి కండిషన్లు మేము పెట్టాం బస్సులు ప్రైవేట్ చేసాం బస్సులు ప్రైవేట్ చేస్తున్నాం మేము అనుకున్నది వేరు బయట ఈ సన్నాసులు ప్రచారం చేసింది వేరు యాక్చువల్లీ మాకు సంపూర్ణ అధికారం ఉంది ఈరోజు మేము పెట్టచ్చు మేము ఇయ్యచ్చు పర్మిషన్లు అంత అర్జెంటుగా తెల్లారే పర్మిషన్లు ఇచ్చే అవసరం మాకేం లేదు మేము ఏదో కక్షపూర్తిగా సాధించేటువంటి ఉద్దేశాలు కూడా ప్రభుత్వానికి లేవు అసలు ఆలోచన లేదు ఇంకో మాట కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా ఇవ్వాల్సి వస్తే నన్ను రవాణా శాఖ మంత్రి గారు మా ఆర్ఎన్బి మినిస్టర్ గారు రెండు రోజులు తెలియదు ఆయన ఆర్ఎన్బి మినిస్టర్ నన్ను అడిగితే చెప్పినాం మనం లాస్ట్ క్యాబినెట్ కూడా అనుకున్నాం ఒకవేళ ఇవ్వాల్సి వస్తే ఎందుకంటే మా మీద ఒక బాధ్యత ఉంటుంది ఏం బాధ్యత అది ఆర్టీసీ ద్వారా మరో ద్వారా ప్రజలకు రవాణా సదుపాయం అందుబాటులో ఉండాలి ఇది గవర్నమెంట్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో మొత్తమే ఆర్టీ లేదు ముప్పై ఐదు వేల ప్రైవేట్ బస్సులకు పర్మిట్లు ఇచ్చారు బీజేపీ పాలించే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏడు ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు ఆర్టీసీ ఉంటే ఇరవై ఐదు వేల ప్రైవేట్ బస్సులు ఇచ్చారు ఎందుకంటే రవాణా సదుపాయం అందుబాటులో ఉండాలి లైక్ వైజ్ మేము కూడా ఏమనుకున్నామంటే ఈ ప్రైవేట్ పర్మిట్ మనం ఇచ్చినట్టయితే ఎవరికి ఇద్దాం మేము పెట్టుబడిదారులకు ఇవ్వదాల్చుకోలే సావుకాలకు ఇవ్వదాల్చుకోలే డబ్బను ఒకవేళ సంస్కరణలు తెస్తే ఆర్టీసీలో కొద్దిమంది ఎంప్లాయీస్ కనుక వాళ్ళు విఆర్ఎస్ తీసుకుంటే నలుగురికి ఐదుగురు కలిపి వాళ్ళకే ఇద్దాం అనుకున్నాయి పర్మిట్ కూడా అంత ఈ మ్యాగ్నానమస్ పోదామని మేము అనుకున్నాం అంత గొప్పగా పోదామని అనుకున్నాం మేము దురుద్దేశపూర్వకంగా ఆలోచన చేయలే అది ఇప్పుడు వెంటనే పర్మిట్లు ఇచ్చి మిమ్మల్ని హ్యావర్క్ క్
మేము చెడగొడతా ఉంటాం మీరు కాపాడండి అంటే దేశంలో మిమ్మల్ని భగవంతుడు కూడా కాపాడు 